ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ കൾച്ചർ മീഡിയ ആൻഡ് കൾച്ചർ മീഡിയ ടെക്നിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മീനിങ് നോക്കാം ഗ്രോയിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദി ലാബ് വിത്ത് ആംബിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രത്യേകമുള്ള ന്യൂട്രീഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു അതായത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സാധാരണയായി ബാക്ടീരിയോളജിക്കൽ മീഡിയത്തിലെ കാർബണും നൈട്രജനും മറ്റ് ബഫറിംഗ് ഏജൻസും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്റ്റോണ് ബീഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് മീറ്റ് ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആൻഡ് അഗർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ബയോളജിക്കൽ മീഡിയത്തിനകത്ത് കാണും ഇനി അഗർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് സോളിഡ് മീഡിയം അതായത് മീഡിയം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോളിഡ് മീഡിയം ലിക്വിഡ് മീഡിയം സെമി മീഡിയം അപ്പോൾ അതിൽ സോളിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് അഗർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സീ വീഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് പോളിസാക്രൈഡ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം സീ വീഡ്സ് സോളിഡ് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഗർ ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്ടീരിയോളജിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്തിനെ യാതൊരു രീതിയിലും ഇത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ആണ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കൂടിയാണ് സാധാരണ കൾച്ചർ മീഡിയയിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ പെപ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ നൈട്രജൻ സോഴ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പെപ്റ്റോൺ ആണ് കാർബൺ നൈട്രജൻ എനർജി സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബീഫ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് അതായത് ലീൻ ബീഫിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാക്ടീരിയൽസിനൊക്കെ അമിനോ ആസിഡ്സും വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് വിറ്റമിൻ ബിയുടെ സോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ കാർബണും നൈട്രജനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഗർ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മീഡിയം ഉണ്ടെന്ന സോളിഡ് സെമി സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നിന് അഗറിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കാം സോളിഡിൻ സോളിഡിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അഗർ ടു പെർസെൻറ്റേജും സെമി സോളിഡിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിലാണ് അഗർ ഒട്ടുമില്ലാത്തത് സീറോ പെർസെൻറ്റേജും ഈ അഗർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ കണക്ക് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സോളിഡ് അഗറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂട്രിയൻ അഗർ ഇനി സെമി സോളിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സിമ് സൾഫ ഇൻഡോൾ മോട്ടിലിറ്റി മീഡിയം ആൻഡ് ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിന് ഇതാണ് എക്സാമ്പിളാണ് ന്യൂട്രിയൻ ബ്രോത്ത് അഗറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് അഗറാണ് ചോക്ലേറ്റ് അഗറും ബ്ലഡ് അഗറും ചോക്ലേറ്റ് അഗർ എന്ന് പറയുമ്പം നോൺ സെലക്റ്റീവാണ് ആൻഡ് എൻറിച്ച്ഡ് ഗ്രോത്ത് മീഡിയം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഗ്രോയിങ് ഫാസ്റ്റിഡിയസ് ബാക്ടീരിയ സച്ചസ് ഹീമോഫൈലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹീമോഫൈലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോക്ലേറ്റ് അഗറാണ് നോൺ സെലക്റ്റീവാണ് എൻറിച്ച്ഡ് ഗ്രോത്ത് മീഡിയത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബ്ലഡ് അഗർ ബാബ് ഫുൾ നെയിം ബ്ലഡ് അഗർ പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ബ്ലഡ് ആണ് അതായത് ഷീപ്പിൻ്റെ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ റിച്ച്ഡ് മീഡിയ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഹീമോളൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഗ്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോളിഡിലും സെമി സോളിഡ് മീഡിയയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് മീഡിയയിൽ ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല പിന്നീട് ഇത് കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ സോഡിഫൈങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സീ വീഡ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സീ വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് റെഡ് ആൽഗയാണ് അതായത് ജെലിഡിയം ആൻഡ് ഗ്രേസിലേറിയ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ് ഈ സീ വീഡ്സിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്ത് അഗറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മീഡിയംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൾച്ചർ മീഡിയ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ഫിസിക്കൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലിക്വിഡ് സെമി സോളിഡ് സോള
ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല അതായത് ബേസൽ മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇവയെല്ലാം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് എൻറിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മീഡിയമാണ് എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയം അതിൽ വരുന്ന ടൈപ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ബ്ലഡ് അഗറും ചോക്ലേറ്റ് അഗറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലഡ് അഗർ എന്ത് എന്ത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹിമലൈറ്റിക് ബാക്ടീരിയയും ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൈസേറിയ ഗുണേറിയ ഈ ബ്ലഡ് അഗറും ചോക്ലേറ്റ് അഗറും ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ ആയിരിക്കും കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻറിച്ച്ഡ് മീഡിയ ആണ് പഠിച്ചത് അടുത്തത് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയ ആണ് ഇത് ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓർഗാനിസം അതിൽ ചില ഐറ്റംസ് കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ ചില സ്പീഷീസ് അപ്പോൾ ആ കുറച്ചുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയം കൂടുതലും സോയിലിലും ഫീക്കൽ സാമ്പിൾസിലും ഒക്കെ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സെലനൈറ്റ് എഫ് ബ്രോത്ത് ഇത് സാൽമണലയൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കുറേ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളവരെ മാത്രം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും വളർ വളരുന്നതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ആണ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം അതായത് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അവർ വളർത്തിയെടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വളർച്ച തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബയോസാൾസും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഡൈസ് ഒക്കെ ചേർക്കും അപ്പോൾ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് മാനിറ്റോൾ സാൾട്ട് അഗർ ഫോർ ദി സ്റ്റഫൈല കോക്കസ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയ്ക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ടയർ മാർട്ടിൻ അഗർ അടുത്തത് മാനിറ്റോൾ സാൾട്ട് അഗർ അതിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും കൂടി അടങ്ങുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പൊട്ടാസ്യം ടെല്യൂറൈറ്റ് മീഡിയം മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഗറാണ് മാക്കോങ്കേസ് അഗർ ഇത് കൂടുതലും എൻട്രോ ബാക്ടീരിയ മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ബയൽ സോൾട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനെ ഇത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്യൂഡോസൽ അഗർ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റർമൈഡ് അഗർ ഇതിലെ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റർമൈഡ് കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ബ്ലഡ് അഗറാണ് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് അതുപോലെ എൽ ജെ മീഡിയം നെക്സ്റ്റ് വിൽസൺ ആൻഡ് ബ്രയേസ് അഗർ വിബ്രിയെ കോളറെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടി സി ബി എസ് അപ്പോൾ ഈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത് തന്നിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ആണോ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് പേരുകൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയം ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീഡിയം ഡിഫറൻഷ്യൽ മീഡിയത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇ എം ബി അഗർ അല്ലെങ്കിൽ യോസിൻ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ അഗർ മാക്വോങ്കി അഗർ സി എൽ ഇ ഡി അഗർ ടി സി ബി എസ് അഗർ എക്സ് എൽ ഡി അഗർ ഇതിൽ മാക്വോങ്കയും ടി സി ബി എസും നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയയിലും പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഗറുകളാണ് ടി സി ബി എസും മാക്വോങ്കയും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച അഗറിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിളാണിത് ഇതിൽ ഓരോ അഗറിനും ഏതെല്ലാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ചോക്ലേറ്റ് അഗറാണെങ്കിൽ എൻറിച്ച്ഡ് ആണ് ബ്ലഡ് അഗറാണെങ്കിൽ എൻറിച്ച്ഡിലും വരും ഡിഫറൻഷ്യലിലും വരും മാനിറ്റോൾ ആണെങ്കിൽ സെലക്റ്റീവൻ ഡിഫറൻഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാക്വോങ്കയും ഇ എം ബിയും എച്ച് ഇയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തേർഡ് ടേബിളിൽ ഇവയിൽ എന്തൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് മീഡിയമാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മീഡിയം അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മുള്ളർ ഹിൻഡൻ അഗർ മീഡിയം ഇനി കൾച്ചറിംഗ് മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത്
ഇതിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് സാമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയകളെ പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാനും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഐസൊലേറ്റഡ് ബാക്ടീരിയ കോളനികൾ ഒരു ഈവൻലി ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ അതായത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഈ രണ്ട് മെതേഡും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്പ്രെഡ് പ്ലേറ്റ് മെതേഡിലാണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഈവൻലി ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്ത് ഗ്ലാസ് സ്പ്രെഡ് അതിനുശേഷം തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പോലുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർഫസ് കോളനീസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് മെതേഡാണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെതേഡ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിൽ നിന്നും പ്യുവർ കൾച്ചറായിട്ട് ബാക്ടീരിയകളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെതേഡാണ് സ്ട്രീ കൾച്ചർ മെതേഡ് ഇതിൽ പ്ലാറ്റിനം വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റിനം വയറിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിന്നായിട്ട് സ്ട്രീക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ സ്ട്രീക്ക് പോലെ ഈ മീഡിയം ചെയ്ത ശേഷം കോളനീസിനെ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലോൺ കൾച്ചർ ഇതിൽ യൂണിഫോമായിട്ട് സ യൂണിഫോം സർഫസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഉള്ളത് കൂടുതലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ആൻറ്റിജൻസിനെയും വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണ് അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടെസ്റ്റിങ്ങിലും ലോൺ കൾച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് കൾച്ചറാണ് ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ പങ്ചറിങ് എ സ്യൂട്ടബിൾ മീഡിയം ജലറ്റിൻ ഓർ ഗ്ലൂക്കോസ് അഗർ വിത്ത് എ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയർ ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ്ഡ് വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീഡിയത്തെ പങ്ചർ ചെയ്ത ശേഷം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാപ്പ് കൾച്ചർ കോമൺലി ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജലറ്റിൻ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചർ ടെക്നിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് കൾച്ചർ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ ട്യൂബ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് അഗർ സ്ലോപ്പ് അഗർ സ്ലോപ്പ് ഉള്ള അതിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ട്യൂബ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ പ്യുവർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാക്ടീരിയം ഫോർ സ്ലൈഡ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് മറ്റൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഹാങ്ങിങ് ഡ്രോപ്പ് ടെക്നിക്ക് ഫോർ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് വെരി സ്മോൾ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ടു അസസ് ദി മോട്ടിലിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോട്ടിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നിക്കാണ് ഹാങ്ങിങ് ഡ്രോപ്പ് ടെക്നിക്ക് ഇനി ഈ കൾച്ചർ മീഡിയ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഇൻ മാനിറ്റോൾ സോൾട്ട് അഗർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനിറ്റോൾ സോൾട്ട് അഗറിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം അതിൻ്റെ കണക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഗർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ സെലക്റ്റീവ് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലിസ്റ്റീരിയ സ്പീഷീസ് ഈസ് പാൽക്കം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഇ എം ബി അഗർ ഈസ് യോസിൻ വൈ ആൻഡ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ഇനി ഏത് ബാക്ടീരിയക്കാണ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് വേണ്ടത് അത് പ്രോട്ടീയസ് വൾഗാരിസ് ആണ് സ്റ്റാഫൈലോക്കോക്ക് സോറിയസിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കോളനികളുടെ കളർ എന്തായിരിക്കും ഗോൾഡ് കളറാണ് നെക്സ്റ്റ് സബ് കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സബ് കൾച്ചർ ഈസ് കൾച്ചർ മെയ്ഡ് ഫ്രം മൻ ഐസൊലേറ്റഡ് കോളനി ഇനി എൽ എസ് എസ് ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊറേനോ ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് അഗർ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഗർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി ടി സി ബി എസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിബ്രിയോ കോളറിലാണ് ടി സി ബി എസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്തിരിക്കണം തയോ സൾഫേറ്റ് സിട്രേറ്റ് ബൈസാൾട്ട് സൂക്രോസ് നെക്സ്റ്റ് മാക് കോങ്കൈസ് മീഡിയം യൂസ് ടു ഫോർ ദി ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഇത് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ഗ്രാം പോസിറ്റീവിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മീഡിയം ആണ് മാക് കോങ്കൈസ് മീഡിയം ഇനി സെമി സോളിഡ് മീഡിയയിലുള്ള അഗറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ്
നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോബയോളജി നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസ് കോട്ട് എന്ന ബുക്കിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി അതിലാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മൈക്രോബയോളജി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈ